Hola, soy Víctor Hugo Mendoza y esto es BH Music Experience. Esto no es otra cosa sino un videocast que trata de la hechura, confección, producción de un tema desde el principio hasta el final. Pasando por toda la concepción del tema, la escogencia del tema, la programación MIDI, hacer la maqueta, grabación de la electroacústica. Bueno, nada, vamos a arrancar a hacer un tema, eh, una versión que estamos haciendo de Café Tacuba. Y pues nada, le voy a explicar más o menos qué hago yo, qué método utilizo yo, eh, o algunos de los que utilizo, ¿no? En este caso, cuando voy a empezar a hacer un arreglo, pues lo primero que me hago es una guía. Eh, al, como siempre, en un papel de música, pues hago la progresión de acordes. Eh, ahí anoto cualquier ocurrencia rítmica que se me venga, o cualquier ponche, o cualquier cosa que se me venga, pues lo anoto ahí mismo. De todas, todas, eh, también tengo otro sistema que es simplemente montar el tema que me envían, o sea, la la guía que me envían la monto en una sesión en Pro Tools eh, ahí pues la proceso le cambio de tono y le cambio la velocidad a la cual a la cual la quiero llevar el, el tema ¿no? eh, en este caso tuve que transponer eh, un tono porque lo va a cantar una chica y antes lo había cantado un chico pues entonces melódicamente se mueve por una región donde quizás este va a favorecer muchísimo más a la chica porque melódicamente llega a sitios más altos, vale, se figura lo suyo, en este caso yo no voy a utilizar la, la pista original, simplemente una guía por aquello de consultar en algún momento alguna progresión de acorde o, X, o algún aspecto melódico de algún, algo emblemático en el tema que me gustaría mantener, qué sé yo, vale, con eso, eso es esto que va a sonar. Quien conoce el tema sabe que está traspuesto y está mucho más para adelante mucho más acelerado simplemente es una, una guía vale yo luego que, ha, que hago eso que proceso el tema original y lo pongo lo pongo donde quiero pues le hago una batería midi que en este caso la saco de este ordenador que tengo acá este vía midi o sea, yo programo en, en este ordenador y le envío a él y a su vez el, el audio sale y se mete en la interfase acá, ¿no? Entonces, no, bueno, nada, así. aquí está ya el, la batería. Y es esta. Más o menos me va diciendo con el grupo, el, el espíritu, por dónde va el, el tema, ¿vale? Simplemente una guía, pero necesaria para mí para montar el resto de los instrumentos. Me va quedando esto de esqueleto. Ya me pide hacerle un bajo, ¿no? No cosa sino un precision súper bueno que suena súper bien. Vale, después que hago el, el bajo, bueno en este caso lo, lo voy a cerrar, era por mostrar pero voy a volver a abrir la batería porque es lo último que paso a audio por si se me viene alguna idea rítmica, algún ponche, alguna cosa que quiera acentuar pues entonces me gusta dejarlo de último con la pista original ok después que hice el bajo y la batería o la batería y el bajo en orden en ese orden eh, me animé e hice una guitarra ya el riff lo tenía en la cabeza flotando y bueno grabé encima de lo que de lo que ya tenía que era el bajo y la, y la batería es simplemente un esqueleto para lo que viene o sea, ahora venimos con la parte electroacústica, que es cuando vamos a hacer la, la, la batería con Claudio. 
eh, viene el tema de la microfonía, la distancia que ponemos los micrófonos, el cuarto o el room, cómo suena. Bueno, en fin, viene toda esa parte electroacústica. Vamos a grabar guitarras también. Ahorita esto, estas son unas guitarras guía para tener más o menos el concepto de por dónde va el tema, ¿vale? Eh, nada, sigue la próxima grabación, ya va a ser en el estudio. Me despido y rock and roll. Seguimos, brodas. Si todavía no lo has hecho, suscríbete ya a nuestro sitio en la internet, latinwmg.com y también a nuestro canal YouTube. Ahí estarán guindados todos los videos que tengan que ver con la producción musical y también otros videos que seguramente te ayudarán en tu carrera artística y te harán más prolífico.